டிக்டாக் ஜென்ரேஷன் குறவு நினைக்கிறேங்க எல்லாருமே நைன்டி ஸ்கிட்ஸ் தான் நைன் நைன்டி ஸ்கிட்ஸா டுவெண்ட்டி ஸ்கிட்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்கீங்க ஒன்னே ஒன்றா ரெண்டு ரெண்டு சரி பரவாயில்ல ஆனால் ஒரு முக்கியமான உண்மை என்ன தெரியுமா டுவெண்ட்டி ஸ்கிட்ஸை விட நைன்டி ஸ்கிட்ஸ் விட்டு கைரேகை நல்லா தேஞ்சி போயிடும் சரியா ஏன் சிரிக்கிறீங்க இல்லை ஸ்கூலில் கையில் அடி வாங்கி 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 கைரேகை தேஞ்சி போயிருக்கோன்னு சொல்ல வந்தேன் நீங்கள் எதுக்கு சிரிச்சிங்க ஆ அடி வாங்க ஞாபகத்தில் சிரிச்சிங்க ஓகே 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 நான் ஃபேமஸ் தானே இல்லை இல்லை என்னைய பார்க்கறதுக்கு எத்தனை பேர் வந்தீங்க என் கையொத்துக்கு பார்ப்போம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு நீ என் கையை தான் வந்தீங்க எட்டு சரி பரவாயில்ல நான் வந்து ஓவரால் ஸ்ரீலங்கால ஃபேமஸ் டிக்டாக் ஜென்ரேஷன் குறவு நினைக்கிறேங்க எல்லாருமே நைன்டி ஸ்கிட்ஸ் தான் நைன் நைன்டி ஸ்கிட்ஸா ட்வெண்ட்டி ஸ்கிட்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்கீங்க ஒன்றே ஒன்றா ரெண்டே ரெண்டு சரி பரவாயில்ல ஆனால் ஒரு முக்கியமான உண்மை என்ன தெரியுமா ட்வெண்ட்டி ஸ்கிட்ஸை விட நைன்டி ஸ்கிட்ஸ் விட்டு கைரேகை நல்லா தேஞ்சி போயிடுவோம் சரியா ஏன் சிரிக்கிறீங்க இல்லை ஸ்கூலில் கையில் அடி வாங்கி 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 கைரேகை தேஞ்சி போயிருக்கோன்னு சொல்ல வந்தேன் நீங்கள் எதுக்கு சிரிச்சிங்க ஆ அடி வாங்க ஞாபகத்தில் சிரிச்சிங்க ஓகே 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 நானும் ஹிந்து காலேஜில் தான் வரேன் எனக்கு ஸ்கூல் பிடிக்கும் ஆனால் எல்லா ஸ்கூல்லேயும் எல்லா எல்லா டீச்சர்ஸும் ஃபேவரட் டீச்சர்ஸாக இருக்க மாட்டாங்க அப்படி தானே அதனால் நான் பேர் சொல்ல மாட்டேன் பிடிக்காதா கிடையாது இப்போ எங்களோட ஸ்கூலில் வந்து மேக்ஸ் வாத்தியார் இருந்தார் எத்தனை பேருக்கு உங்களோட மேக்ஸ் வாத்தியார் ஃபேவரட் வாத்தியார் எக்ஸாக்ட்லி அதே தான் நான் சொல்ல வந்தேன் அவர் எப்படிப்பட்ட ஆள்னு சொன்னால் உயரம் குறவு ஆனால் அவர் அடி சரவெடி சரியா கஜேந்திர விஜயகாந்த் மாதிரி பத்து பேரை பத்து ஆங்கிளில் ஒரே நேரத்தில் அடிப்பாரு விடு சரியா ஒருத்தர் இங்கிட்டு சுற்றி விழுவான் ஒருத்தர் அவங்கிட்டு சுற்றி விழுவான் பெரம்பெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டார் கை மட்டும்தான் அந்த இப்படி இப்படியெல்லாம் சண்டை போடுவாங்க அதெல்லாம் பண்ணுவார் அப்படி வச்சு கஜேந்திர மாதிரி அடிச்சுருந்தார் ஆ அவருக்கு பைதையாருக்கு பட்ட பேர் இருக்கு நாங்கள் வந்து யோசிச்சோம் இருக்கிறதே கேவலமான பட்ட பேர் ஒன்று அவர் வைக்கணும்னு சொல்லி ஏன்னா அவ்வளோ கோவம் அப்போ அவர் பேர் வச்சோம் ஃபேண்டா படி அப்படின்னு உங்கள் மைண்ட் வயசு என்ன கேட்குது இதை விட கேவலமாக பட்ட பேர் ஒன்று கிடைக்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்களோட கெப்பாசிட்டி அவ்வளோ தான் சரியா அப்போ நாங்கள் அவர் வந்து ஃபேண்டா பாடி தான் சொல்லுவோம் ஏ ஃபேண்டா பாடி எஸ் அப்போ பத்து பேரை வெளியே வச்சு பந்தாடி இருந்தார் அப்படியோ அப்போ எங்களோட செக்ஷன் ஹெட் வந்து பார்க்குறாரு அந்த அந்த ஃபுல் ஏரியாவுமே டென்ஷன் ஆகிடுச்சு என்ன நடக்குது இப்படி பெரிய பூகம்பமே நடந்துக்கிட்டு இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி அப்போ செக்ஷன் ஹெட் வந்து பாஞ்சு வந்தார் சார் ஏன் சார் உங்களை போட்டு அடிச்சு கொண்டு இருக்கீங்க இவன் என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா சார் இந்த ஒம்பது பேரும் நாளின் ரெண்டாம் அடுக்கு எட்டுன்னு போட்டிருக்காங்க சார் சார் நாளின் ரெண்டாம் அடுக்கு எட்டு தானே சார் நாலு தான் ரெண்டு நாளில் ரெண்டு எட்டு தானே சார் அவட்டு மைண்ட் வாசி நீ கேட்டு என்னடா கேட்ட சொல்லுங்க 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 சார் இந்த செக்ஷன் ஹெட் பேசும்போது கொஞ்சம் எச்சி தெரியும் சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க சார் நாளின் ரெண்டாம் அடுக்குனா நாலு தர நாலு சார் பதினாறு அடிங்க சார் அவங்கள சார் ஒன்பது பேர் சரி பத்தாவது ஆள் என் சார் அடிக்கிறீங்க சார் இவங்க சரி நாலு தர ரெண்டு ஒரு லாஜிக் இருந்துச்சு நாலு ரெண்டு எட்டு இவன் நாளின் ரெண்டாம் அடுக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு போட்டிருக்கான் சார் சார் ஒம்பது பேரையும் உள்ளுக்கு அனுப்புங்க அவனை மட்டும் நானும் சேர்ந்து அடிப்போம் 
நான் பேசணும் லாஜிக் இந்த தானே சார் அது அது என்னால் ஏற்றுக்க முடியாது ஏன்னு சொன்னால் இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று இருக்குது பொங்கலுக்கு லீவ் கிடைக்கும் தெரியும் தானே எல்லாத்துக்கும் ஆனால் மாட்டு பொங்கலுக்கு லீவ் எடுக்கக்கூடாது மாட்டுக்கே லீவ் கிடைக்காது மாட்டு பொங்கல் அன்றைக்கி அப்புறம் போய் நாங்கள் எடுக்கலாம் அப்போ நாங்கள் ஒரு ஏழு பேர் மாட்டு பொங்கல் அன்றைக்கி லீவ் எடுத்தோம் அப்போ அந்த ஏழு பேரும் வாசலில் நின்றோம் அது வந்து எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் கிளாஸ் அப்போ மேக்ஸ் வாத்தியார் வந்து அப்படி ரெடி ஆகிருந்தார் மாட்டு பொங்கலுக்கு லீவ் எடுத்துட்டோம் சொல்லி வெளியே வந்தார் நாங்கள் ஏழு பேர் நிற்கிறோம் ஈனை போகிற இல்லை நேற்று பாட்டி செத்துட்டாங்க சார் ஓகே நீ தாத்தா செத்துட்டாங்க சார் ஓகே மூன்றாவது நீ அவங்க பாட்டி செத்த விட்டுக்கு நான் போயிருந்தேன் சார் ஓகே ஓகே நாலாவது நீ அவங்க தாத்தா செத்த விட்டுக்கு நான் போயிருந்தேன் சார் தம்பி அஞ்சாவது நீ காய்ச்சல் சார் ஆறாவது அந்த வந்து மக்க அவன் கொஞ்சம் நல்ல பொடியும் எல்லாத்துக்கா எல்லாத்தோட சேஃப்டிக்காகவும் சண்டை போடுறார் அவர் சொன்னார் சார் நானும் இவனும் சேர்ந்து அந்த தாத்தா வீட்டு செத்த வீட்டுக்கும் பாட்டி வீட்டு செத்த வீட்டுக்கும் போயிட்டு வந்தோம் சார் அப்போ என்ன செஞ்சார் தம்பி ராசா எல்லாம் அப்படி லைனாக வரிசையாக நில்லுங்கோ அப்படி இந்த ஓரத்துக்கு போனார் அப்படி வச்சுட்டு கதை 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 இந்த பக்கம் ஆடி கதை கதை கதைன்னா இந்த பக்கம் ஆடி அப்புறம் இன்னொரு வரும்போது ஒருத்தன் வந்து இப்படினா கதை கதை கட்ட புஷ்னு வயிற்றுல கொத்து கதை 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 கண்டினியூ அது கடிச்சா ஓகே ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அது வந்து பிஹேவியர் சோம்பேறித்தனம் வேற என்ன சோம்பேறித்தனம் வேற கெட்ட பழக்கம் என்ன இருக்கும் மாட்டு பொறுப்பில்லாமை காமம் இல்லை இல்லை தேவையில்லாத காமம் சரியா அப்புறம் கட்டடிக்கிறது சப்ஜெக்ட் நேரத்தில் வெளியே போயிட்டு இல்லாடி டீச்சருக்கு ஓடிக்கிற அதுக்கெல்லாம் அடித்தா ஓகே ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆனால் படிப்பு விஷயங்களுக்கு அடித்தா அந்த ஸ்கூல் டைமில் எனக்கு பொங்கி டவுன்ஸி கோவம் அப்புறம் அதுவே அடங்கிடுச்சு ஒன்றும் பண்ண இல்லை அது ஆனால் பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் எங்களோட தமிழ் வாத்தியார் தான் அவர் வந்து இசையிலையும் கிஃப்டாக கிஃப்ட் கிஃப்டடானால் அப்போ அவர் வந்து அவருக்கு ஸ்கூலில் ரூம் ஒன்றும் கொடுத்துருக்காங்க குருகுல கல்வி தெரியுமா குருகுல கல்வி என்ன அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி முத்தை தருபத்தி இல்லை இல்லை அதெல்லாம் குருகுல கல்வின்னு சொன்னால் டீச்சர்ஸை தேடி நாங்கள் போயிட்டு படிக்கிறது அப்போ அவர் ரூமில் வந்து அவர் ஒரு மியூசிக் பொட்டி ஒன்றுக்கும் போகுலே பாடி தரும் சரிகம அப்போ நாங்கள்லாம் உள்ளுக்கு போவோம் கதவு லைட்டாக திறந்துருக்கும் சார் வரலாமோ வடா வந்து உட்காரம் பார்த்து ரொம்ப நாளாச்சு எப்படி இருக்க அப்படி சார் நல்லா இருக்கேன் சார் சரி சரி அடி நீ தின்ன படித்தோம் சொல்லு சார் கக்க கசடர கற்றுப்பை கற்றுப்பை நிற்காதக்கு தக சார் கஞ்சாடிச்சு என்னத்து அடி தமிழ் ஒரு அழகான மொழியடா அதை ஃபீல் பண்ணி சரியாக சொல்லணும் கக்க கசடர கக்க கற்றவை கற்ற பின் நிற்க அதற்கு தக அப்படின்னா அப்படி வா ஆணு பார்த்துருந்தேன் இப்படி இவ்வளோ அழகாக சொல்கிறாரு டே ஆவண்ட வாயா சார் அதன் பொருள் தெளிவாக விளங்குற மாதிரி ஆர்டர் பண்ணி சொல்லு ஓகே சார் கற்க கபடர கஷ்ட கஷ்ட பின் உட்காரு அப்படின்னு ஹார்மோனிய பெட்டி அப்படியே அப்படியே வாசிக்கிட்டே இருந்தார் அப்படிப்பட்டவர் அவர் வந்து பழக்க வழக்கம் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் தான் வந்து அடிப்பார் தமிழில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக்ஸ் விட்டிங்க சொன்னால் பக்கத்தில் கிட்ட வருவார் அப்படி வந்து கடிக்கிற மாதிரி வந்துட்டு மோந்து பார்த்து போயிடுவார் சரியா அதனால தான் அவருக்கு பட்ட பேர் கரடி ஓகே அது நான் வச்ச பேர் எனக்கு அவர் ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க மற்றெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஒரு செல்லமாக கரடி அப்படி கூப்பிடுவாங்க சரியா அப்போ மேக்ஸ் கிளாஸ் ஒரு நாள் நடந்துருக்கும் போது ஒரு நாள் கொஞ்சம் கேஸ் சிவியர் ஆயிடுச்சு சரியா அவரை வந்து ஒருத்தன் 
கிளாஸில் உட்காந்து இந்த வாக்கில் வெளியே ஒருத்தனை பார்த்து சிரிச்சிட்டானோ அதுக்கு மெத்ஸ் வாக்கியாது ஃபென்ட்டாக படி கோவம் வந்துருச்சு படி துடிக்குது இப்போ அப்படி ஷேக் பண்ணிட்டு வச்ச மாதிரி அவனை பார்த்து எப்படி நீ சிரிக்கலாமா சரியா யாருக்கு டென்ஷன் ஆகிடுச்சு இப்படியே ஒத்துருந்து கண்ணிலேருந்து இப்படி இரத்த ஓட்டங்கள் தெரியுது வலையல் கை மேலே வருது இப்படி சரியா சார் எலும்புனா எலும்புனார் எலும்பு எதற்காக சிரித்தாய் சார் அவன் சிரிச்சிட்டு போனால் தான் சார் சிரித்தேன் அவன் சிரிச்சா நீ சிரிப்பி எங்கள் படிப்பு நடக்கூடு சிரிக்கிறேன் என்ன சிரிக்கிறேன் அடித்தார் சரியா அவனை ஒன்று வாங்கினான் அப்புறம் ரெண்டாவது அடித்தார் வாங்கினான் மூணாவது வரைக்குள்ள இப்படி கையை வச்சான் அப்படி என்ன கார்ட் பண்ணுறாய் திரும்பி கார்ட் பண்ணான் இன்னொரு சார் திரும்பி கார்ட் பண்ணான் என்னோட கார்ட் பண்ணுறாய் சார் உங்களுக்கு என்ன ரைட்ஸ் இருக்கு எங்க இல்லை கை வைக்கிறதுக்கு என்னோட அப்படி கேட்குறாய் ஏன்னா ஒரு ரெண்டு வருஷமா நாங்கள் அடி வாங்கி வாங்கி பழகி அன்னைக்கு தான் ஒரே ஒருத்தர் கொஞ்சம் மானம் வெக்கமான ஒரு சூடு சொன்னவோட கேட்டால் சார் இதுக்கெல்லாம் அடிக்கல அப்படிங்கிறது சொல்லி என்னோடா சார் உங்களுக்கு ஏன் சார் ரைட்ஸ் கொடுத்தா அப்படின்னு இரு நான் செக்ஷன் ஹெட் கிட்ட போய் சொல்றேன் இதுதான் நடந்தது அதுக்கப்புறம் சார் கூட்டிட்டு வந்து சார் இவன் வந்து நான் சும்மா அப்படி லைட்டாக தட்டுனேன் சார் அவனுக்கு கோம் வருது ஹியூமன் ரைட்லாம் சொல்கிறேன் அப்போ அவருக்கு ஹியூமன் ரைட் வேணால் கொஞ்சம் அவருக்கு டஸ் ஆகிடுச்சு செக்ஷன் ஆகிடும் அப்படி நீ பிறகு வந்து பேர்ஸ் என்னோட என்ன அப்படின்னு சொல்லி அதை அப்படியே முடிச்சுட்டார் இப்போ ஸ்கூல் முடித்து பத்து வருஷத்துக்கு மேலே ஆகுது இப்போ எனக்கு இருபத்தி எட்டு வயசு சரியா இப்போ கூட தூங்கினா எனக்கு மேக்ஸ் வாதியை பற்றி கெட்ட கனவாக வரும் ரெண்டும் ரெண்டும் எத்தனை இருபத்தி ரெண்டு சார் ஆனால் கனவில் மட்டும் அவர் ஃபேண்டாக பாடியாக இருக்க மாட்டார் அவர் வந்து மெகா பாட்டில் சைஸில் இருப்பார் தேங்க்யூ என்னது பேர் அட்ரஸ் வாய்ஸ் நன்றி நன்றி